Hoy voy a contarte qué técnica de manifestación usé para traer a mi vida esto, la placa de los 100.000 suscriptores. Hace tres años que estoy en YouTube, literalmente tres años, y en los últimos tres meses atraje a mi canal de YouTube 50.000 suscriptores. Lo mismo que en los casi tres años anteriores. Te voy a dejar la placa por acá, te voy a dejar la imagen para que lo veas, pero básicamente en los últimos tres meses mi cuenta de suscriptores hizo así, para arriba, completamente. ¿Por qué? Porque usé esta técnica de manifestación, usé una técnica de manifestación en particular muy concreta que me ha funcionado siempre para esto y para un montón de cosas más. Por eso hoy voy a contarte de qué se trata, hoy voy a hacer un video especial para que entiendas cómo lo pude atraer a mi vida y que vos también lo uses, porque si a mí me funcionó yo no tengo nada especial, si a mí me funcionó a vos también te va a funcionar, simplemente necesitas un papel y una lapicera y te voy a hablar del método de manifestación más poderoso que existe. Así que quédate hasta el final porque este video es tremendamente importante y poderoso. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete acá abajo, activa la campanita, es total y completamente gratis y te avisa YouTube cada vez que suba videos nuevos. Estoy haciendo videos nuevos a diario. Ahora bien, Serafín es mi nombre, si no me conoces si es la primera vez que me ves, soy autor del libro Rompiendo Cadenas, el libro más práctico de la ley de atracción. También me encanta subir videos sobre YouTube, sobre la ley de la atracción acá. Por eso tengo esta placa y esa otra que ves allá atrás de otro canal. Pero hoy te quiero hablar de esta. Esta me encanta porque es increíble. O sea, yo estuve literalmente tres años que subía videos, subía videos. Y había juntado en tres años solamente 50.000 suscriptores. Hasta que dije, basta, me cansé. Hasta acá llegué y en tres meses, en los últimos tres meses, hice así. Tuc, y junté lo mismo que había juntado en tres años. Y vos te estarás preguntando por qué, cómo lo hiciste, Serafín. ¿Cómo lo lograste? Muy, pero muy sencillo, con la técnica 55 por 5 de la ley de la atracción. Ahora voy a explicarte todo, cómo funciona paso a paso, cómo la puedes hacer, cómo seleccionar las afirmaciones, cómo usar buenas afirmaciones, todo en este video. Para eso, básicamente, para poder entender cómo funciona este método, hay que entender cómo funciona la ley de la atracción. Para uno poder atraer, manifestar, para que funcione efectivamente la ley de atracción, es muy, pero muy sencillo. Tenés que poder creer que lo que vos estás buscando ya lo tenés. De alguna forma tenés que hacérselo creer a tu mente. Con mentira, con verdad, con estrategias, con técnicas, como sea. Pero tu mente tiene que creer que ya se dio. Tiene que creer que ya está hecho. Una vez que vos crees que ya se dio, que ya está hecho, eso funciona. Lo había escrito el mismo Jesús en la Biblia. Hoy está súper de moda la ley de atracción. Cuando salió el documental El Secreto se puso súper de moda ley de atracción, otro autor le llamaban ley de asunción, otro autor de nuevo pensamiento le llamaban ley de asunción, asume que todo eso ya está cumplido. Esto lo habló Jesús, cuando vamos a la Biblia, Jesús dijo, pidan y se les dará, toquen una puerta y se les abrirá, llamen y se les oirá, pidan, pidan y pidan, todo el tiempo decía pidan en oración, y él explicó también cómo, dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás, estaba ahí el key de la cuestión, estaba ahí, la fórmula secreta de la ley de atracción. Cree que ya lo has recibido y lo recibirás. ¿Qué significa esto? Que hay que creer que ya está hecho. Que hay que creer que ya se dio. En ese momento en el que vos crees que ya está hecho y ya se dio, se manifiesta. Se manifiesta garantizado. El tema es decir, bueno, ¿cómo le hago creer a mi mente que ya se dio? ¿Cómo le hago creer a mi mente que ya es un hecho? Y hay un montón de técnicas, todas las que hablo acá en el canal. Y hay una en particular que es el 55 por 5 que es la que a mí más me ha funcionado para poder atraer y manifestar esta placa, para poder pegar un salto en mi cantidad de suscriptores increíble. ¿Cómo, ¿Cómo lo dicen? ¿Qué consiste? Hay que seleccionar una afirmación en particular y escribirla 55 veces por 5 días. Parece loco, parece complicado, no es nada complicado. Lo que sí, la afirmación tiene que estar bien hecha, bien seleccionada y bien escrita. Yo la empecé a escribir, como hice yo, me ponía el despertador 30 minutos antes. Vos hacer una buena afirmación y escribirla durante 55 veces te va a llevar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Con eso ya está, con eso lo atraes. ¿Por qué? Porque cuando vos escribís estás generando nuevas conexiones neuronales. Cuando hacemos la escritura, como dice Brian Tracy en el seminario Fénix de crecimiento personal, <coughs> cuando vos haces escritura, básicamente estás, por un lado, tocando la pluma, estás viendo, tenés el aspecto visual, y además lo estás repitiendo en tu mente, seguro, mientras lo estás escribiendo, entonces tenés el aspecto visual de lo que ves, el aspecto auditivo de que estás repitiendo lo que decís, y el aspecto kinestésico de estar tocando con la mano todo lo que estás diciendo. 
Entonces, ¿cómo seleccionamos la afirmación? La gran pregunta, ahora voy a darte las técnicas, las pautas para que la afirmación que elijas funcione y que no te vaya a fallar, porque si no cumplís esto, no te va a funcionar la afirmación que elijas. Es muy importante. Primero que nada, la afirmación que elijas tiene que ser personal para vos, en primera persona, personal. No puedes decir, mi pareja gana 10 millones de dólares, eh, mi mamá cambia X cualidad que no me gusta, mi abuela se sana de su enfermedad. No, no es para alguien más, es en primera persona, para vos. Es el primer requisito que tiene que cumplir la afirmación para que funcione. Personal. Segundo requisito importante, positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Que no puedes decir, yo no soy pobre. Si vos decís, yo no soy pobre, no te va a funcionar. Si vos decís, yo no soy enfermo, no te va a funcionar. Si vos decís... Yo no estoy solo, no estoy triste, no estoy deprimido, no va a funcionar porque la mente va a prestarle atención a la palabra dominante, va a anular el no y le va a prestar atención a la, a la parte dominante, a la depresión, a la soledad. Si yo te digo ahora, no pienses en un limón, no pienses en un limón, lo primero que va a hacer tu mente es pensar en un limón, armar la imagen de un limón o armar la palabra limón enfrente. ¿Por qué? Porque por más que yo te diga no, la mente no va a temar el no. La mente igual va a estar, ah, listo, piensa en limón, piensa en limón. Si yo te digo no pienses en un elefante rosa, tu mente automáticamente va a pensar en un elefante rosa. Es lo primero que vas a pensar. Porque así funciona la mente, simplemente no se puede hacer en negativo, siempre tiene que estar en positivo. En vez de decir yo no soy pobre, yo atraigo dinero, yo soy rico, yo soy importante, yo soy millonario. En vez de decir yo no estoy, yo no estoy enfermo, puedes decir yo estoy sano. Yo gozo de buena salud, yo gozo de plenitud, yo gozo de mi máxima expresión, de mi máximo potencial. Nunca en negativo, siempre en positivo. Entonces, el primero, personal, para vos, no para alguien. El segundo, positivo, nunca negativo, nunca en opuesto. Tercero, en presente. Nunca en pasado y nunca en futuro. Porque así tampoco funciona. Si vos decís pasado, estás hablando de que ya pasó, de hace un tiempo. Y si estás hablando de futuro, tu mente lo va a ver siempre en futuro. No puedes decir, yo tendré un millón de dólares, yo tendré el amor de mi vida, yo sanaré esta enfermedad. No sirve, no sirve porque vos en tu mente no lo estás viendo que ya lo has recibido, lo estás viendo a futuro, que ya va a suceder en algún momento, y siempre va a estar en un futuro. Siempre va a estar vibrando hacia ese futuro y lo vas a traer siempre en el futuro. Entonces nunca lo vas a tener. Yo siempre digo, la gente que está muy en el pasado tiene depresión, la gente que está muy en el futuro tiene ansiedad. Siempre en el presente, acá y ahora. Entonces, ¿cómo hacía yo para esta placa en particular? Decía, ya tengo mi placa de 100.000 suscriptores y lo escribí 55 veces durante 5 días. Ya tengo mi placa de 100.000 suscriptores, ya tengo mi placa de 100.000 suscriptores, ya tengo mi placa de 100.000 suscriptores. ¿Ves que está en positivo? Ya la tengo, no es no tengo, no me falta. Ya tengo mi placa, yo en personal, no nadie más, yo la tengo. Y en presente, ya la tengo, ya tengo mi placa, yo no la tenía, por supuesto, ahí está la magia, como dijo Jesús, pida creyendo que ya lo tienes, lo recibirás, es así como funciona, cuando no lo tenés, crees que ya lo tenés, cuando te falta dinero, crees que ya tenés ese dinero, cuando te falta amor, crees que ya tenés ese amor. Es simplemente ley de atracción, lo que explicaba Jesús es metafísica, ley de atracción es emito la vibración de que ya lo tengo, como ya tengo ese dinero, emito la vibración del dinero, impacta, choca con todas las bandas del universo, el universo me devuelve lo que vive de manera similar. Entonces yo emito como si yo tuviera ese dinero, el universo me devuelve vibración de dinero. Si yo emito escasez, el universo me devuelve escasez. Si yo emito amor, el universo me devuelve amor. Si yo emito salud, el universo me devuelve salud. Por eso la tabla esmeralda decía, como es dentro, es fuera. Como sea en tu mente, es en la materia. Como es dentro, es fuera. Yo emito algo, emito esa vibración, emito, traigo, emito, traigo, emito, traigo. Somos imanes. Así que para cerrar el video, poneme acá en los comentarios, yo soy un imán, emito abundancia y atraigo abundancia. Ponelo en los comentarios para saber que ya está hasta el final, para saber que soy una persona imparable, que va a cambiar su vida con esta técnica como yo. Cambié la mía y atraje esto que tan contento y tan feliz me pone. Así que... Ponerlo en los comentarios, si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de atracción.